Ai, gente, bonita com cara de lagartixa. Gente, será que quando que eu vou me acostumar com esse bordão? Acho que nunca. Acho que nunca vou me acostumar. Olha meu cabelo como tá. Lavei meu cabelo ontem e não fiz nada. Tá frio aqui. Olha a bagunça que eu tô. E sabe o que eu vou mostrar pra vocês? No último vídeo, contei pra vocês, né, um... Alguns fatos sobre mim E acabei contando pra vocês que eu me formei em auxiliar de veterinário E vocês ficaram super curiosos Perguntando como é que foi, como é que era E eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu caderno Dos meus cadernos, né? Da minha apostila, como é que era Vou mostrar pra vocês a, a parte aluna, Tainá Vocês vão ver esse pouco, esse lado da Tainá E depois eu conto pra vocês como é que foi a minha trajetória Estudando essa matéria Vamos lá Esses aqui são os meus tesouros que eu falo Toda vez quando eu abro esses cadernos é, Me traz uma lembrança muito boa Um lado muito bom meu Essas daqui foram as minhas apostilas Que são, tem cada apostila que eu estudei, tá? Que é homeopatia, inseminação artificial E pós-operatório Todos aqui estão as minhas apostilas que são salvas Que essas apostilas, elas são minhas pra sempre Eu paguei por elas, tá? Então elas vão ser minhas pra sempre Quando quando eu quiser, eu tenho essas apostilas disponíveis. E depois eu vou mostrar meu certi meu, meus certificados, que eu tenho alguns, tá? Vou mostrar pra vocês. Esse é o lado Tainá Estudiosa, não liga muita letra, tá? Aqui era um desenho que eu tinha feito. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Mas esse era o lado Tainá. Quer ver? Tem mais desenho, ó. Eu amava desenhar, gente. De verdade. Esse daqui foi logo quando eu comecei, ó. Foi dia 20 do 2 de 2018. Cuidados clínicos pós-operatórios cães e gatos, tá? Aí tem... Ó, o desenho. Esse daqui é o Elisa Betano, que é um colar, né? Aquele colar pra fazer proteção pro cachorro não se lamber quando faz uma cirurgia. Deixa eu ver se eu acho mais. Aqui, ó. Eu amava fazer esses desenhos, gente. Ó o cachorrinho... Vendo, ó. Eu acho mais alguma coisa interessante. Ó, aqui. Tá vendo? O pulmão. Eu amava desenhar isso daqui. Era uma coisa assim que era paixão mesmo que eu sentia por estudar isso, tá? Vou mostrar uma pochila só, né? Pra não ficar tão chato. Vamos ver. Vamos colocar aqui ortopedia. Calma aí que eu tô entrando na minha pochila. Aqui, ó. Logo quando eu passei na prova. Vou mostrar pra vocês. Todos têm, ó. Você foi aprovado, que foi na prova, né? Quando eu recebo essa notícia, é um alívio na minha vida. <risos> e solicitar o seu certificado, que eu já tenho ele. É, mas fica assim salvo como que eu fui aprovado no curso, né? Ó, aqui tá a apostila, ó. Que eu estudava. Gente, eu amava isso. Eu olho assim, nossa. Essa é a minha apostila que eu estudava quando eu fazia auxiliar de veterinário. E é uma coisa, assim, que eu amava. Eu tinha muito prazer. Vocês verem um lado Tainá aí que vocês ficaram curiosos depois que eu falei que eu era formada? Deixa eu mostrar um certificado meu pra vocês verem. Como eu recebi o certificado online, então eu nem imprimi. Mas eu quero um dia imprimir. É uma coisa que eu quero. Mas eu tenho todos os certificados. Aqui é alguns dos certificados que eu tenho liberado, tá? Que liberou pra mim, que foi... Curso Certificado Homeopatia Veterinária, aí tem Inseminação Artificial, tem Clínico Pós-Operatório de Cães e Gatos. Eu quis tampar aqui em cima, gente, porque tem alguns dados, tá? Mas dá pra vocês verem, ó, certificamos que tá em nada, Santos e tal. É, concluiu o curso Clínico Pós-Operatório e tal, março de 18 e tal. Então esse é um dos meus certificados. Não, não vou mostrar detalhado, porque mostra dados mesmo, tá? Mas é isso. Eu sou formada nisso. Vocês ficaram curiosos, querendo, querendo ver. É uma coisa, assim, que é muito boa. É muito complexa. Por conta que mexe por dentro, né? Que nem você ser um enfermeiro. Você mexe por dentro da pessoa. Você mexe com vida. Então não é fácil. Mas quando você ama... Ó, vou ser bem sincera pra você. Eu reprovei já. Eu re... Quando eu fazia o estudo, eu reprovei em homeopatia. 
três vezes. Homeopatia, pra quem não sabe, é remédio manipulado, né? Eu reprovei três vezes, mas passei. <risos> e esse curso, ele é pago. Meu pai pagou uma boa parte e eu só paguei o restante. E aí ele pagou quase o curso todo pra mim. E eu paguei só o restinho que faltava, tá? Agora vamos começar no meu dia, fazer meu cabelo, arrumar minhas coisas, que hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer. E tô aqui conversando com vocês sobre o curso que vocês me perguntaram. Vamos lá agora arrumar essa bagunça pra eu poder tomar banho e arrumar meu cabelo. O cabelo tá ruim. E eu prometi pra vocês a finalização. Eu não vou esquecer, não. Eu vou fazer uma finalização do meu cabelo pra vocês verem como ele fica, tá? Deixa eu só arrumar isso daqui logo, pra poder me livrar e tomar meu banho. Porque hoje tá frio. Preciso tomar banho rápido. Meguinha, como sempre, arrancando a xuxinha do cabelo. Tu sempre faz isso, mãe? Sempre, mamãe. Que mamãe mais mais educada, menininha. A cozinha já tá arrumada de ontem, que antes de dormir eu arrumei. Então ela só vou precisar varrer. A sala também, não tem nada de bagunça. Porque ontem, antes de dormir, sabe o que eu fiz? Arrumei tudo, deixei tudo arrumado e falei, agora eu vou dormir. Porque senão hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer e hoje tá frio. Então hoje eu tô com preguiça. Aí eu não preciso ficar me esforçando tanto. Varrei aqui rapidinho. Agora eu vou jogar um cheirinho na casa, né? Porque é bom, né? Ter um cheirinho gostoso dentro de casa. Eu terminei de arrumar as coisas, eu caí que não tem muita opção, mais tarde a gente vai sair. Então, como mais tarde a gente vai sair, eu não vou fazer comida pra gente, pra deixar guardado, né? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que tem. Fazer um macarrão com feijão. Vocês já comeram macarrão com feijão? Gente, é a melhor coisa da vida também. Macarrão com feijão. É muito bom. Experimenta. O Kaique antes falava, ah, macarrão com feijão. Mas é muito gostoso. Vou fazer um macarrão. Já tem o feijão que eu fiz ontem. E vou fazer uma linguiçinha pro Kaique na air fryer. Só pra não ficar em vão, né? Só comer um macarrão com feijão. Macarrão vou fazer esse mesmo. Já tem um pouquinho. Colocar água pra esquentar. A linguiça tá congelada que nem pedra. E hoje tá frio, vai ser mais difícil ainda, mas eu vou descongelar ela. Vou pegar o feijão. Vocês são assim na casa de vocês, quando vocês não querem fazer comida, vocês comem o que tem, se vira, faz uma mistureba. Eu sou assim. Ah, fazer comida pra depois ficar estragando? Tô fora, rapaz. Já tá frio mesmo, tá quer fazer comida. Não é não? Colocar a linguiça pra ferver. Antes eu não fervi a linguiça, não. Aprendi a ferver a linguiça com cair. Macarrão já tá pronto. A linguiça já está lá na air fryer. Agora eu vou temperar esse macarrão com alho e cebola, né? E depois vou colocar o feijão. Se tivesse uma batata, eu colocaria uma batata. Se tivesse uma carne moída, eu ia colocar a carne moída, mas não tem. Então só vai o feijão com alho e, e só. Vou fazer aqui. Coloquei o alho pra fritar. Coloquei um pouquinho de margarina. Macarrão com margarina também é muito bom. Misturei o alho junto com o macarrão, deixei dar uma refogada, agora eu coloquei o feijão. Fica um pouquinho feio, fica, mas é muito gostoso. Ficou pronto, não fica bonito, mas fica gostoso. O suco e a linguiça também já tá pronta. Agora eu vou comer. Agora eu vou fazer o de sempre, que é lavar a louça, né? É incrível, você faz um negocinho, vira um monte de louça. É incrível comer as coisas, né? Vou lá lavar minha louça nesse frio, eu não aguento. Ficou pronto a lavagem. Agora eu vou tomar meu banho. Eu tenho que fazer esse cabelo. Só tô enrolando. Já vou. Arrumei minha juba, tomei banho, levei meguinha pra fazer xixi, me troquei. Eu tô com um look normal, de jeito normal. De blusa de frio, manga longa, leg e tênis. Já arrumei Guigui. Né, Guigui de mamãe? Tá de xuxa. Né, amor? Né, amor de mamãe? E tá de roupa, porque tá muito frio. Vocês têm noção, tá tão frio que tá até chovendo já. Eu já tô com preguiça. E agora eu vou arrumar minhas coisas. Tá algumas shorts e calça. Aqui tem alguns shorts e algumas calças. Isso aqui é uma jardineira. Algumas blusinhas, calcinhas e sutiãs e meias. O notebook... E a mochila que eu vou guardar. Ali é uma toalha que o Kaique deixou que o Kaique acabou de tomar banho. Aí agora eu vou 
fazer as coisas. Pra quem não sabe, a gente vai pra o de sempre. Pro Lucas e pra Bruna. Nada mudou. <risos> Bom dia. Adivinha onde eu tô? Na casa da Bruna. <risos> eu vou agora arrumar essa bagunça que tá aqui. Vou mostrar pra vocês. E daqui a pouco eu vou sair, vou resolver umas coisas com o Caí. Não vou mostrar a Bruna, que a Bruna tá o Tá fazendo um monte de coisa lá fora E eu tenho que fazer as minhas aqui Vou mostrar pra vocês como tá esse quarto Tem que arrumar aqui Olha isso, é bagunça ali É bagunça aqui É roupa da Meg É perfume, é máscara, é Meg É tênis, é ração Então tá uma zona Uma zona, literalmente Então Olha o slink latino Então agora eu vou lá, vou lá fazer as coisas Acordei hoje com meu nariz ruim já tomei até o remédio pra ver se melhora. Tomei banho, lavei meu cabelo pra ver se passa. Vamos lá arrumar, né? Arrumar tudo. Então, né? A bonita nem terminou o vídeo lá mostrando, mas eu acabei nem mostrando porque foi uma junção. A câmera descarregou, o Kaique me chamou pra ir resolver o que a gente tinha pra resolver. E acabou que eu nem fui gravar. Aí logo depois também, aí aquele dia mesmo eu cheguei super tarde, aí dormi, e aí no outro dia já vim embora de dia mesmo, logo cedo. Então eu acabei nem mostrando nada pra vocês, mas foi só por isso, e já estou em casa de volta. <risos> mas foi isso, eu só acabei não mostrando, foi por isso mesmo, que foi a junção, a câmera descarregou, caí que me chamou, foi uma correria, e aí aconteceu o que aconteceu. Mas tá bom? Então um beijo, fico com Deus e até a próxima. Tchau!